వెల్కమ్ టు పైతాన్ లైఫ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ గురించి డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేసాం సో మనం ఈ వీడియోలో రిపిటేటివ్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ జంపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ గురించి చూద్దాం ఫస్ట్ రిపిటేటివ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఏంటిది మీన్స్ సింగిల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ అనేటివి కండిషన్ ట్రూ అయ్యే వరకు టిల్ కండిషన్ ట్రూ అయ్యే వరకు ఎన్ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడం దీన్నే మనం రిపిటేటివ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటాం దీంట్లో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లూప్స్ ఉన్నాయి వైల్డ్ లూప్ డూ వైల్డ్ లూప్ అండ్ ఫోర్ లూప్ సో మనం వన్ బై వన్ డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ వైల్డ్ లూప్ వైల్డ్ లూప్ అంటే ఏంటిది అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ వైల్డ్ లూప్ ఈజ్ యూజ్ టు ఇటరేట్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్ సెవెరల్ టైమ్స్ అంటే ప్రోగ్రామ్ని సెవెరల్ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది ప్రోగ్రామ్ని ఆర్ స్టేట్మెంట్ని సెవెరల్ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది దీన్నే మనం వైల్డ్ లూప్ అని అంటాం సింటాక్స్ ఫర్ వైల్డ్ లూప్ వైల్డ్ కండిషన్ అండ్ ఇక్కడ స్టేట్మెంట్స్ అంటే కోర్ట్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ అంటే ఈ వైల్డ్ కండిషన్ స్టాట్ సాటిస్ఫై అయ్యే వరకు ఈ స్టేట్మెంట్స్ అనేటివి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూనే ఉంటాయి ఇది వైల్డ్ లూప్ నెక్స్ట్ డూ వైల్డ్ లూప్ డూ వైల్డ్ లూప్ అంటే ఏంటిది ఇది కూడా సేమ్ అలాగే సెవెరల్ టైమ్స్ ప్రోగ్రామ్ ప్రోగ్రామ్ ఆర్ స్టేట్మెంట్స్ అనేటివి సెవెరల్ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి ఈ డూ వైల్ అనేది యూజ్ చేస్తాం బట్ ఈ డూ వైల్డ్ ఏంటిది అని అంటే అట్లీస్ట్ వన్స్ అయినా మనకి స్టేట్మెంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఎందుకు బికాస్ ఇక్కడ బాడీ ఆఫ్ ది లూప్ అనేది ఫస్ట్కి ఉంది ఈ బాడీ ఆఫ్ లూప్ తర్వాత మనకి వైల్ కండిషన్ అనేది అంటే కండిషన్ అనేది చెక్ చేస్తాం సో అందుకని ఇక్కడ అట్లీస్ట్ వన్స్ అయినా స్టేట్మెంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అందుకే మనం డూ వైల్ని ఎగ్జిట్ కంట్రోల్ లూప్ అని అంటాము అండ్ వైల్డ్ లూప్ని ఎంట్రీ కంట్రోల్ లూప్ అని అంటాం ఎందుకంటే మనం వైల్డ్లో వైల్డ్ లూప్లో ఇక్కడ చూడండి వైల్డ్ లూప్లో కండిషన్ అనేది ఫస్ట్కే చెక్ చేస్తాం ఎంట్రీలో సో అందుకే ఇది ఎంట్రీ కంట్రోల్ లూప్ అండ్ ఇక్కడ కండిషన్ని మనము బాడీ ఆఫ్ లూప్ తర్వాత చెక్ చేస్తాం సో అందుకని ఇది ఎగ్జిట్ కంట్రోల్ లూప్ సో నెక్స్ట్ ఫర్ లూప్ ఫర్ లూప్ అంటే ఏంటిది ఫర్ లూప్ అంటే ఏంటిది ఇట్ ఈస్ ఏ ఇది కూడా సేమ్ అలాగే ప్రోగ్రామ్స్ని ఆ స్టేట్మెంట్స్ని సెవెరల్ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది దీంట్లో ఏంటిదంటే మనము ఫర్ లూప్లో వేరేబుల్ని ఇన్షలైజేషన్ చేస్తాము అలాగే కండిషన్ని చెక్ చేస్తాము అండ్ ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్ వాల్యూస్ని యూజ్ చేస్తాం ఇది సింటాక్స్ ఫర్ ది ఫర్ లూప్ మెయిన్గా ఈ లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఇప్పుడు సి అవుట్ మనకి సంథింగ్ ఏదైనా పైతాన్ లైఫ్ అనేది డిస్ప్లే అవ్వాలి హండ్రెడ్ టైమ్స్ సో అలాంటప్పుడు మనము సి అవుట్ అని ఎవ్రీ టైం పెట్టి సి అవుట్ పైతాన్ లైఫ్ అని అలా డిస్ప్లే చేయడం చాలా కష్టం సో అందుకని చెప్పి అలాంటప్పుడు మనం ఈ లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ని యూజ్ చేస్తే మనకి తక్కువ టైంలో అవుట్పుట్ అనేది మనం ఎర్లీగా గెయిన్ చేస్తాం సో అందుకని మనం ఈ లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ని యూజ్ చేస్తాం సో నెక్స్ట్ జంప్ స్టేట్మెంట్స్ ఈ జంప్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఏంటిది ఫ్లో ఆఫ్ అంటే ప్రోగ్రామ్ యొక్క ఫ్లో ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి మనం ఈ జంప్ స్టేట్మెంట్స్ని యూజ్ చేస్తాం సో దీంట్లో మనకి మెయిన్గా ఈ జంప్ స్టేట్మెంట్స్ ఎందుకు యూజ్ అయితే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను స్టేట్మెంట్ వన్ స్టేట్మెంట్ టూ స్టేట్మెంట్ త్రీ స్టేట్మెంట్ ఫోర్ అని ఉన్నాయి ఫోర్ స్టేట్మెంట్స్ అప్పుడు ఈ స్టేట్మెంట్ వన్ నుండి కండిషన్ డైరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఫోర్కి చెక్ చేయాలి సో అలాంటప్పుడు మనము బై యూజింగ్ దిస్ జంప్ స్టేట్మెంట్స్తో మనము కండిషన్స్ని చెక్ చేస్తాం సో అందుకే ఈ జంప్ స్టేట్మెంట్స్లో మనకి బ్రేక్ కంటిన్యూ అండ్ గో టు అనే స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి సో ఫస్ట్ ఈ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ గురించి చూద్దాం ఈ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఏంటిది బ్రేక్ బ్రేక్ అంటే బ్రేక్ కీ వర్డ్ అంటే ఏంటిది మీన్స్ దీంట్లో అంటే ఎగ్జిక్యూషన్ ఎండ్ అయ్యేటప్పుడు అంటే మీన్స్ లూప్ ఎప్పుడు ఎండ్ అవుతుందో అప్పుడు మనం ఈ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ని యూజ్ చేస్తాం అంటే టర్మినేట్ చేయడానికి ఈ మెయిన్గా ఈ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ని యూజ్ చేస్తాం అంటే దెర్ ఈజ్ ఎ నీడ్ టు ఎండ్ ఆఫ్ ది లూప్ లూప్ ఎండ్ అయ్యేటప్పుడు మాత్రమే మనం ఈ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ని యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ కంటిన్యూ కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్ అంటే ఏంటిది ఈ కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్ దాంట్లోనే మీనింగ్ ఉంది మనకి ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు మూవ్ టు ది నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ అంటే నెక్స్ట్ ఇటరేషన్కి మూవ్ అవ్వడానికి మనకి కంటిన్యూ అనేది కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్ అనేది యూజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ గో టు స్టేట్మెంట్ ఈ గో టు స్టేట్మెంట్ మీన్స్ ఏంటిది మీన్స్ ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ కంట్రోల్కి
చూడండి ఇది వైల్డ్ లూప్కి ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ ఐఓ స్ట్రీమ్ యూజింగ్ నేమ్ స్పేస్ ఎస్టీడి నేమ్ స్పేస్ ఎస్టీడిని యూజ్ చేసాం అండ్ ఇది మెయిన్ మెథడ్ ఇక్కడ ఇంట్ ఏజ్ కొంచెం టెన్ అని మనం డిక్లేర్ చేసుకున్నాం వైల్డ్లో ఏం కండిషన్ రాసాం ఏ లెస్ దెన్ ట్వంటీ అంటే ట్వంటీ వరకే అంటే మనం లెస్ దెన్ ఈక్వల్ టు పెడితే ట్వంటీ కూడా ఇంక్లూడ్ అవుతుంది బట్ ఓన్లీ లెస్ దెన్ ట్వంటీ పెట్టినాం సో టెన్ నుంచి నైన్టీన్ వరకు సో ఇక్కడ సి అవుట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ అనేది డిస్ప్లే అవ్వాలి మనకి అండ్ ఇక్కడ ఇంక్రిమెంట్ యూజ్ చేసాం ఇంక్రిమెంట్ యూజ్ చేసాం సో అవుట్పుట్ ఏం రావాలి ఇప్పుడు మనకి వన్స్ ఎక్స్క్యూట్ చేసి చూద్దాం సో టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ అంటే టెన్ నుంచి నైన్టీన్ వరకు మనకు వచ్చినాయి ఇది వైల్ లూప్ అంటే ఇక్కడ లూప్ అనేది జరుగుతుంది టెన్ నుంచి నైన్టీన్ వరకు వచ్చినాయి ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యే వరకు సో ఇది వైల్ లూప్ నెక్స్ట్ మనము డూ వైల్ చూద్దాం ఈ డూ వైల్ అంటే ఏంటిది సేమ్ వైల్ లూప్ లాగానే బట్ స్టేట్మెంట్స్ అనేటివి అట్లీస్ట్ వన్స్ అయినా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి సేమ్ ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ ఐఓ స్టేమ్ నేమ్ స్పేస్ యూజ్ చేసాం అలాగే అండ్ మెయిన్ మెథడ్ ఇంట ఈజ్ ఇక్వల్స్ టు వన్ అండ్ డిక్లేర్ చేసుకున్నాం డూలో ఏం రాసాం మనము స్టేట్మెంట్స్ సి అవుట్ ఐ అని రాసాము ఐ అనేది డిస్ప్లే అవ్వాలి ఎప్పటివరకు ఇంక్రిమెంట్ అవ్వాలి కం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి మనం కండిషన్ అనేది ఆఫ్టర్ బాడీ లూప్ అంటే లూప్ ఆఫ్ ది బాడీ తర్వాత మనము కండిషన్ అనేది రాసాం ఆ తర్వాత కండిషన్ అనేది చెక్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు అవుట్పుట్ అనేది ఏం రావాలి వన్ నుంచి టెన్ వరకు ఇక్కడ లెస్ దెన్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టెన్ అని ఉంది కాబట్టి వన్ నుంచి టెన్ వరకు రావాలి వన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం చూడండి వన్ నుండి టెన్ వరకు వచ్చింది అవుట్పుట్ ఇది టూ బై నెక్స్ట్ మనం ఫర్ లూప్ చూద్దాం ఇది ఫర్ లూప్కి ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫర్ ఫర్ రూప్లో మనం ఏమని డిస్కస్ చేసాం ఇన్షలైజ్ చేయాలి అండ్ కండిషన్ని చెక్ చేయాలి అండ్ ఇంక్రిమెంట్ ఆఫ్ డిక్రిమెంట్ని యూజ్ చేయాలి సో ఇక్కడ మనకు పైతాన్ లైఫ్ అనేది లూప్ అవుతూ ఉంటుంది ఎన్ని టైమ్స్ టిల్ ఈ కండిషన్ అనేది సాటిస్ఫై అయ్యే వరకు ఇక్కడ ఏం కండిషన్ ఉంది ఐ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అంటే ఈక్వల్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ కాబట్టి మనకి వన్ నుంచి ఫైవ్ వరకు ఇది డిస్ప్లే అవ్వాలి అప్పటి వరకు ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యే వరకు ఇది అవుతూనే ఉంటుంది సో దీన్ని వన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం చూడండి మనకి ఇక్కడ పైతాన్ లైఫ్ అనేది మనకి ఫైవ్ టైమ్స్ డిస్ప్లే అయ్యింది సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు జమ్ స్టేట్మెంట్స్ చూద్దాం జమ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటిది మనకి ఫస్ట్ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ సో బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం మనం ఎంట్ అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ది అంటే టర్మినేట్ చేయడానికి మనం దీన్ని యూజ్ చేస్తామని అన్నాం కదా సో ఇప్పుడు యూజింగ్ నేమ్ స్పేస్ ఎస్టీడి ఇంటు మెయిన్ మెథడ్ ఇది అండ్ ఇక్కడ ఫర్ లూప్ యూజ్ చేసాము అండ్ ఇఫ్ కండిషన్ ఐజ్ ఐ డబుల్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అయినప్పుడు కండిషన్ అనేది బ్రేక్ అవ్వాలి అక్కడికి అంటే అక్కడ వరకు ఎండ్ అయిపోవాలి సి అవుట్ ఐ అనేది డిస్ప్లే అవ్వాలి సో ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఏం వస్తుంది ఇమాజిన్ చేసుకోండి దీన్ని ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం కండిషన్ అనేది ఇక్కడ బ్రేక్ అయిపోయింది ఫోర్ వరకే అన్నాం కాబట్టి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇక్కడ వరకే వచ్చింది అవుట్పుట్ సో ఇది బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ నెక్స్ట్ కంటిన్యూ చూద్దాం కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ చూద్దాం ఇది కంటిన్యూ కంటిన్యూ అంటే ఏంటిది ఎక్సెప్ట్ బ్రేక్ అంటే అక్కడికి ఎండ్ అవు ఎండ్ అవుతుంది బట్ ఇక్కడ ఏంటిది ఇఫ్ ఐ డబుల్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అన్నప్పుడు ఈ ఫైవ్ అనేది మిస్ అయిపోయి కంటిన్యూ అంటే నెక్స్ట్ నంబర్స్ అనేటివి కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటాయి అంటే నెక్స్ట్ ఇటరేషన్కి కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటాయి ఇదే కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్ వన్స్ దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం సో ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఏం రావాలి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అండ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ నాట్ టెన్ ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అని పెట్టలేదు సో ఓన్లీ నైన్ వరకు రావాలి చూడండి మనకు వచ్చింది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అండ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ సో ఇది కంటిన్యూ నెక్స్ట్ ఏంటిది మనకి గోటు గోటు స్టేట్మెంట్ 
ఈ గో టు స్టేట్మెంట్లో ఏంటి యూజింగ్ సేమ్ ఇంక్లూడ్ నేమ్ స్పేస్ ఎస్టీడీ యూజ్ చేసాం అండ్ మెయిన్ మెథడ్ ఇక్కడ ఎన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ అని డిక్లేర్ చేసుకున్నాం ఇఫ్ ఎన్ పర్సెంటైల్ టూ డబల్ ఈక్వల్ టు జీరో అన్నప్పుడు అంటే ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే అప్పుడు ఇది లేబుల్ వన్లోకి వెళ్ళాలి ఎల్స్ లేకపోతే లేబుల్ టూలోకి వెళ్ళాలి ఈ లేబుల్ వన్లోకి వెళ్ళినప్పుడు మనకి ఏం డిస్ప్లే అవ్వాలి ఈ వెన్ అని డిస్ప్లే అవ్వాలి లేదు లేబుల్ టూలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆర్డర్ అని డిస్ప్లే అవ్వాలి సో ఇక్కడ చూడండి కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుందా మరి అవ్వదా ఎన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ ఫోర్ పర్సెంటైల్ టూ అన్నప్పుడు మనకి రిమైండర్ అనేది జీరో వస్తుంది సో ఈ కండిషన్ అనేది సాటిస్ఫై అవుతుంది సో అప్పుడు మనకి అవుట్పుట్ అనేది ఏం రావాలి సో ఇది ఇఫ్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యింది కాబట్టి గో టు లేబుల్ వన్లోకి వెళ్ళింది సో లేబుల్ వన్లో మనకి ఏం డిస్ప్లే అవ్వాలి సి అవుట్ ఈవెన్ అని డిస్ప్లే అవ్వాలి సో దీన్ని వన్స్ ఎక్స్క్యూట్ చేసి చూద్దాం చూడండి మనకి ఇక్కడ అవుట్పుట్ అనేది ఈవెన్ అని వచ్చింది సో మీకు ఈ క్లాస్ ఇటరేటివ్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ జెమ్ స్టేట్మెంట్స్ క్లియర్గా అర్థమైనాయని నేను అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ